xây tương thân tình trong đạo phật tùy khác màu nhưng một tôn sư hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết nói theo đường phật giáo hoàng dương nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đây là chương trình sống đời sống phật thuyết giảng hôm nay là hòa thượng thích biên lý viện chủ chùa đường ngự và chủ trì chùa diệu pháp con tên là jessie thảo vi và con xin kính chào chư tôn đức tăng ni và quý khán thính giả đang xem đài ibc tv dạ con xin chào thầy ạ a di đà phật thầy xin chào ca sĩ jessie thảo vi pháp danh nhật hữu hạnh À, xin uh, kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tân Ni và quý uh, khán thính giả của uh, đài truyền hình IBC. Kính Bạch Thầy, 10 Pháp Ba La Mật có khác với 6 Pháp Ba La Mật không ạ? À? À, anh chị Đạo Phật, Thầy xin uh, cảm ơn cô uh, về cái câu hỏi uh, vừa rồi. Uh, câu hỏi mà Châu Jesse Thảo Vy Nhật Hiếu Hành đã nêu ra đó là 10 Pháp Ba La Mật giống và khác với 6 Pháp Ba La Mật ở cái chỗ nào. Thì thưa quý vị, về cái con số thì chúng ta thấy đã có cái sự khác biệt. Con số 10 và con số 6. À, thập đồ hay là lục đồ à, thập ở đây là 10 và lục cũng là 6 à, với cái con số thì chúng ta đã thấy cái sự sai biệt nhưng mà đi sâu vào ở trong nội dung thì chúng ta cũng thấy à, có những cái sai biệt À, do vậy mà có thể uh, nói rằng là giữa thập độ ba la mật và lục độ ba la mật uh, có một cái sự sai khác uh, rõ rệt. À, tuy nhiên uh, khi mà chúng ta vượt lên trên cái giới hạn của những cái pháp mà ở trong đạo Phật thường gọi là pháp đối đại tức là tương đối chứ không phải là tuyệt đối vượt lên trên thì tất cả đều bình đẳng khi mà chúng ta phương tiện để chia sẻ giúp cho những cái căn cơ ở một cái trình độ chưa đủ để À, có thể liễu triệt thì cái sự phân chia à, về quân số hoặc giả là về những cái pháp số qua đó chúng ta thấy có những cái sự sai khác à, nhưng trên cái mặt lý tánh tuyệt đối thì thưa quý vị rõ ràng là không có một mảy may sai biệt bởi vì từ trên căn bản của vô phân biệt cho nên không có một chút sai biệt đó là một cái điều rất là căn bản trong giáo pháp Phật giáo bất cứ ai trong chúng ta khi muốn tìm hiểu một cách rốt ráo thì chúng ta cần phải hiểu trên hai mặt thứ nhất là tục đế thứ hai là thánh nghĩa đế còn gọi là xuất thế gian đế hay là chân đế còn tục đế còn gọi là thế gian đế ở đây Uh, chúng tôi phải thưa một chút như vậy để khi mà đứng trên cái mặt lý tánh tuyệt đối thì chúng ta thấy mọi sự đều bình đẳng không có bất cứ một mảy may sai biệt nhưng mà trên cái phương diện thế gian đế uh, thì nó mang cái tính cách uh, tương đối và chính cái sự tương đối của bất cứ một cái sự vật nào nó cũng cho thấy có những cái sự khác biệt Đó là cái câu trả lời của chúng tôi Về cái câu hỏi là Giữa Thập độ Ba La Mật 
và lục độ ba la mật khác nhau ở cái chỗ nào à, cảm ơn cô ông đã nêu cái câu hỏi hết sức là quan trọng vừa rồi dạ. kính bạch thầy sự khác biệt giữa 10 ba la mật và 6 ba la mật ở chỗ nào ạ à? à, thầy cảm ơn con à, câu hỏi của con đã có thể cho phép thầy à, đào sâu vào cái nội dung à, của lục đồ và thập đồ à, tuy nhiên à, trước hết thì thưa quý vị à, chúng tôi nói về cái con số à, nếu là lục đồ thì chúng ta thấy gì là chúng ta có sáu cái điều để mà nói à, thứ nhất là bố thí ba la mật thứ hai là trì giới ba la mật thứ ba là nhẫn dục ba la mật thứ tư là tinh tấn ba la mật thứ năm là thiền định ba la mật và thứ sáu là trí tuệ ba la mật đó là sáu cái hành lớn mà những vị Bồ Tát lớn thường ứng dụng để cứu khổ đồ sức gọi là lục độ ba la mật ba la mật ở đây tức là Paramita dịch là đáo bảy ngàn tức là đã đến bờ bên kia đạt được cái sự rốt ráo viên mãn trong những cái pháp hành như là bố thí trị gió nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ gọi là lục độ ba la mật còn thập độ đó là mười cái pháp ba la mật ở đây cũng là paramita hay là ten virtue of perfection ten virtue of perfection thì nếu mà phân tích kỹ thì chúng ta thấy là có những cái đồ nó giống với lục đồ chẳng hạn như cái đồ đầu tiên là bố thí ba la mật thì trong lục đồ cũng có bố thí ba la mật bố thí ở đây là dana paramita à, tiếng anh tức là charity hay là arms giving à, cái đồ thứ hai á cũng giống với lục độ độ thứ hai trong thập độ đó là gió tức là trì gió gió ba la mật à, morality à, gió mà nếu là à, tiếng uh, bali là sila à, tiếng anh là uh, morality Holding perceptions, chịu gió à. và cũng có thể dịch là moral conduct. Và thứ ba là nhẫn ba la mật, nó cũng giống với lục độ ba la mật, nó là nhẫn dục ba la mật. À. Và tiếng phạn đó là Kante à, Nếu mình dịch tiếng Anh đó Là patience à, Patience Tức là nhẫn nhục à, Paramita tức là Ba la mật Và thứ tư là tinh tấn ba la mật à, Nó cũng giống như Lục độ ba la mật Ở thập độ đó Thì bốn cái đầu nó giống à, Tinh tấn ở đây tức là Uh, vừa già Baramita uh, Là tiếng phạn 
tiếng Anh đó là mình có thể dịch một số những cái cái từ khác nhau là chẳng hạn như zero process hay là uh, energy đó là một cái cách dịch nó tương đối thôi chứ còn cái từ này thì, thì khó dịch và thứ năm đó là thiền định nên nó cũng giống giống với lục độ ba la mật thập độ đó. thiền định ba la mật tức là đành nà samadhi đành nà samadhi baramita À, tiếng Anh chúng ta thường nghe là Meditation à, Hay giả là một cái từ khác Nó cũng hết sức là quen thuộc Đó là Concentration à, Định Và thứ sáu là Trí tuệ Ba La Mật à, Trí tuệ Ba La Mật ở đây tức là à, Prana Paramita Tiếng Anh là Wisdom như thế thì thưa quý vị đó sáu cái điều đầu tiên ở trong 10 điều nếu mà so sánh với sáu cái điều của lục độ ba la mật mới còn sáu cái hạnh này, thì, thì chính xác hơn nên nó giống nhau đó. và chúng tôi đang trình bày về thập độ ba la mật theo cái khái niệm của Đại thừa uh, Mahajana School uh. Và cái độ thứ bảy đó Trong thập độ là gì Đó là phương tiện Ba La Mật uh. Ubaja <cười> Phương tiện uh. Uh. Tức là dùng những cái Phương pháp Mà thuận tiện để có thể giáo hóa độ sinh à, experience hay giả là tiếng Anh còn có những cái từ khác để dịch tức là skill in means đó là cái độ thứ bảy trong trong mười độ tức là thập độ cái độ thứ tám đó là gì à, đó là nguyện ba la mật Rani à, Tiếng Anh đó, chúng ta thấy à, có nhiều cái à, dịch giả, dịch khác nhau. À, nhưng mà có những cái bản dịch thông thường mà chúng ta à, có thể đọc được. À, đó là vows for Buddha. À, giả là Wow for Buddha and helpfulness gọi là nguyện nguyện ở đây tức là cái hạnh nguyện và cái độ thứ chín trong thập độ là lực ba la mật ba la paramita tức là force of purpose À, có thể dịch là strength hay là power lực và <cười> sức mạnh và cuối cùng là trí tuệ ba la mật à, trí tuệ ba la mật tức là prana baramita à, có những cái à, bộ luận hay là từ điển thì khi mà phân biệt Huệ Nó khác vô trí à, Cũng dịch đó là wisdom à, Knowledge Thì nó là một cái từ tương đối là Giới hạn cái Sự hiểu biết Nó là một cái nghĩa mang tính cách Thông dụng thôi Thường thì người ta dùng Cái chữ wisdom Để dịch về cái Chữ prana của tiếng phạm à, Tuệ giác siêu việt trí tuệ tối thượng không có một cái loại trí tuệ nào cao hơn à. thì đó là thập độ ba la mật 
Và chúng tôi nói đến cái thập độ ba la mật của Đại Thừa Này chúng tôi xin được lập lại thứ nhất là bố thí ba la mật Thứ hai là trì giáo ba la mật Thứ ba là nhẫn nhục ba la mật Thứ tư là Tinh tấn Ba la mật Bố thí trì giáo nhẫn nhục tinh tấn Thứ năm là thiền định Thứ sáu là trí tuệ Rồi còn nhiều à, Chẳng hạn như là mình nói đến à, à, Thứ bảy là gì Là phương tiện Thứ tám là nguyện À, thứ chín là lực và thứ mười là là trí à. nhưng mà khi mà chúng ta nói về thập độ ba la mật theo cái truyền thống của nguyên thủy tức là của nam tông bắc tông mới là đại thừa à, người ta cũng có thể dùng là phật giáo phát triển trên cái cơ sở Trên cái nền tảng đó phát triển Mở rộng Lý giải Về cái nguồn giáo lý Mà Đức Phật đã khai thị Để giúp cho nhiều người hiểu rõ hơn Nên gọi là Phát triển Thì Với cái Truyền thống của Nguyên Thủy đó thì Trước hết cũng là bố thí Ba la mật à, Thứ hai á, Là trì giáo ba la mật à, Thứ ba là xuất gia Thứ tư là Nhẫn nhục ba la mật à, à, Kế đến là tinh tấn Thiền định Trí tuệ là thứ sáu à, Thứ bảy là phương tiện à, Thứ tám là nguyện à, Thứ chín là lực Và Thứ mười là xã à, à, Chúng tôi xin à, được nhắc lại nữa. Theo cái truyền thống của Nam Tông Tức là Nguyên Thủy Thì thứ nhất là Đa Na Tức là bố thí Thứ hai là si la Là trì giới à, Thứ ba là xuất gia Tức là Nekhama à, Thứ tư là trí tuệ Tức là Banh à. Thứ năm là Tinh tấn Tức là uh, Virija à, Thứ sáu là nhẫn nhục Tức là Khanti à, Thứ bảy là Chân thật Tức là Shaka Thứ tám là quyết định Tức là Aditana Và thứ chín Là tâm từ Tâm từ à, Tức là Metta Và thứ mười là tâm xã Tức là Ubeka à, Đó Là Mười cái đồ Gọi là thập độ ba la mật Trong hai cái truyền thống à, Thứ nhất là của Phật giáo Đại Thừa Và thứ hai là của Phật giáo Nguyên Thủy a di đà Phật Kính bạch Thầy Sáu ba la mật gồm có những gì Và ai là người cần thực hành Sáu ba la mật ạ à? à, Thầy xin cảm ơn cô Về cái uh, câu hỏi uh, Vừa rồi Thưa quý vị, cái câu hỏi mà cháu Jesse vừa nêu lên đó là lúc độ ba la mật mà dành cho những ai? Ai là người thực hành cái lục độ ba la mật đó? Thưa quý vị, trong kinh thì có dạy đó là những cái hành mà những vị Bồ Tát lớn thường ứng dụng để giáo hóa đồ sạch bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ và ở đây khi mà đi sâu vào 
chi tiết thì chúng tôi sẽ có dịp à, cùng với quý vị ôn lại bởi vì dĩ nhiên trước đây à, chúng tôi cũng đã có giải thích có thể là ở một cái chủ đề này hay là những cái chủ đề khác nhưng mà khi có liên hệ đến cái hạnh bố thí thì chúng tôi đều dành một ít thời giờ để lý giải thì qua cái câu hỏi của cháu giáo sư thảo vi nhật hiếu hạnh thì chúng tôi xin thưa là ngồi những vị bồ tát lớn ứng dụng xấu cái hạnh này như là những cái phương tiện thiện xảo để hành pháp lợi sanh những người khác ví dụ như là chúng ta cũng có thể ứng dụng được nhưng mà tùy theo cái căn cơ chúng ta có thể ứng dụng một cách rộng rãi nhưng cũng có thể trong một cái chân bực giới hạn nào đó và vấn đề ở đây là tùy vào cái khả năng của mỗi người à, đương nhiên là chúng ta không thể nào có thể so sánh với những vị bồ tát lớn được à, bồ tát mà ha tát mà ha đây tức là đại đó những vị đại bồ tát thì cái năng lực của quý ngài cái ôi thần của quý ngài bất khả tư nghị mình không thể nào có thể so sánh à, chính vì vậy mà những gì mà mình thực hiện chỉ ở một cái giới hạn nào đó tuy nhiên không phải là do cái sự giới hạn về cái năng lực mà chúng ta bỏ cuộc ngược lại chúng ta đã nỗ lực càng nỗ lực nhiều hơn nữa bởi vì chúng ta xem đó là cái mục tiêu tố hậu của những người Phật tử đó là một cái lý tưởng cao đẹp lý tưởng của Bồ Tát Đạo nếu mà chúng ta không hoàn thành được thì chúng ta vĩnh viễn không thể nào có thể thế nhập vào cái đạo mà ở đây gọi là Bồ Tát Đạo cho nên dù lục độ Ba La Mật chỉ dành cho những vị Bồ Tát lớn nhưng mà chúng tôi xin khẳng định rằng là tất cả chúng ta đều có thể áp dụng tùy theo cái trình độ tùy theo cái căn cơ tùy theo cái năng lực nhưng mà dù ở bất cứ một cái căn cơ nào đó thì chúng ta cũng phải tận lực không thể cho rằng là ô với một cái căn cơ như vậy với một cái năng lực như vậy mình không thể nào là thi thiết nếu mà chúng ta đã có một cái quan niệm hoặc giả là nói một cách khác một cái nhận thức như thế và chấp chặt vào cái nhận thức đó thì muôn đời chúng ta không thể nào có thể có được những cái thành tựu đó là chưa nói đến những cái thành tựu viên bản chính đó là cái lý do tại sao mà thưa quý vị đức phật luôn luôn sách tấn nhắc nhở chúng ta là hay tinh tấn và cái đức tinh tấn là một trong lục độ ba la mật nó cũng nằm ở trong thập độ ba la mật đừng nói là một của người à, kể cả một cái động vật nào đó cũng được khuyến khích là hãy nỗ lực cứ lấy một cái thí dụ à, trong những cái cuộc đua à, ngựa à, của ngựa cũng phải à, được hướng dẫn à, làm sao để mà có thể chiến thắng <cười> trong tất cả những cái cuộc thi à, huống chi chúng ta là con người à, hơn những cái con vật khác ở cái chỗ là nhận biết phân biệt và đặc biệt là mình có một cái tình thương đủ rộng một cái ý lực đủ mạnh nhất là cái ý lực của những người Phật tử trang bị cho mình một cái hành nguyện của những vị Bồ Tát thì thưa quý vị chúng ta có đủ khả năng để hoàn thành lục độ ba la mật nhưng ở cái bước đầu đừng vội vã bởi vì dục tốc phải bất đạt à, từ từ từng bước và các vị phật các vị bồ tát lớn trong ba đầu mười phương quá khứ cũng thế chứ không phải là vượt một cái mình có thể đạt được cái mục tiêu tố hậu cái cứu cánh tố hậu không à, thì xin 
chân thành cảm ơn của ông đã có những cái câu hỏi rất là quan trọng và xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị kính chúc quý vị vô lượng an lạc phước huệ trang nghiêm a di đà phật rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc về chùa điều ngự hoặc chùa diệu pháp số phone hiện trên màn ảnh con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính chúc quý vị vô lượng an lạc phước huệ trang nghiêm xây tương thân tình trong đạo phật tùy khắc màu nhân